Udah bikin video nih, editing udah bagus, audio udah mantap, tapi lupa perhatiin beberapa hal, ya enggak? Hai, nama saya Trisa, panggil aja Cici Risa. Selamat datang di channel saya, dan jika ingin channel kamu ngembang, uh, maksudnya berkembang, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi yang berguna banget buat youtuber pemula, seperti saya, yaitu Tubebudi atau TubeBuddy. Fitur-fitur di aplikasi TubeBuddy ini banyak banget ya. Contohnya memfilter komentar, perencanaan topik untuk video selanjutnya, pengelompokan kata kunci, dan kita bisa mencari kata kunci YouTube hingga kepoin channel orang lain dengan TubeBuddy ini. Pokoknya aplikasi ini berguna banget deh buat kalian yang ingin ngembangin channel. Link download akan saya tulis di deskripsi video ini. Tenang saja, aplikasi TubeBuddy ini bisa dipakai di HP dan PC atau laptop. Aplikasi TubeBuddy ini ada versi gratis ya, dan menurut saya itu udah cukup banget buat maksimalkan channel kita. Tapi kalau memang mau versi berbayar, fitur yang disediakan itu akan lebih lengkap. Untuk versi HP, bisa bayar pakai pulsa. Untuk versi PC atau laptop, saat ini hanya bisa bayar pakai kartu kredit dan PayPal. Yang mau saya ceritakan di video ini tentang TubeBuddy adalah fitur best practice checknya. Ini adalah pedoman bagi kita hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan saat kita upload video. Nggak mau dong udah bikin video bagus-bagus, tapi saat diupload kurang dimaksimalkan. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Ini adalah judul, deskripsi, dan kata kunci yang sudah saya sediakan untuk video ini. Nggak usah kaget duluan ya. Ya elah Cici, ini kok sok Inggris sih? Prinsipnya sama, yang penting saya akan menjelaskan semudah mungkin. Langkah pertama sebelum mengupload video, biasanya saya mengubah nama file name sesuai dengan judul yang akan saya pakai nanti. Ini nggak perlu terlalu dipermasalahkan sih, hanya aja kita bisa melihat file name mentah dari video-video yang udah diupload. Contohnya seperti ini. Ini adalah video lama saya dan masih bisa dilihat nama file saat diupload. Kita upload dulu. Kalau upload dari HP, tampilannya seperti ini. Ini saya upload dari laptop, sama aja. Setelah video selesai diupload, yang pakai HP bisa edit judul, deskripsi, dan kata kunci. Pakai aplikasi YouTube atau YT Studio seperti ini. Bisa download aja di Play Store, tapi pengeditan dari aplikasi ini kurang maksimal ya. Saya sarankan edit melalui browser dengan mode desktop, tampilannya akan sama seperti di PC atau laptop dan lebih lengkap. Jadi kita ke studio.youtube.com dan klik video ini. Lalu klik logo pensil untuk mengedit video. Pertama saya akan mulai dari kata kunci atau text link. Ini adalah penjelasan singkatnya. Kalau dari TubeBuddy dibilang usahakan mencantum kata kunci yang umum dan spesifik. Klik more options atau opsi lanjutan. Tulis kata kunci di bagian ini. Nah, YouTube itu memberikan kapasitas maksimal 500 karakter untuk kita isi di bagian kata kunci ini. Pergunakanlah semaksimal mungkin. 500 karakter ini termasuk spasi dan tanda baca lainnya ya. Biasanya saya cek dari Microsoft Word dari sini. Ini lebih dari 500 karakter ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dihapus. Yang perlu banget saya tekankan di sini adalah Sebaiknya kata kunci ini jangan ngarang sendiri. Usahakan pergunakan kata kunci yang muncul di kolom pencarian YouTube seperti ini kalau di HP. Dan seperti ini kalau dari PC atau laptop. Ini supaya YouTube itu lebih cepat mendata video kita. Ibaratnya gini, YouTube itu udah ngasih bocoran ke kita. Ini nih daftar kata kunci yang sering dicari orang. Dan ingat, kata kunci ini harus relevan dan sesuai dengan video kita. Untuk lebih detail mengenai pemilihan kata kunci ini, akan saya buatkan di video terpisah ya. Karena kalau diceritakan di sini bakal panjang banget ini video. Nah, ini adalah kata kunci yang udah saya siapkan. Dan ingat, satu kata kunci dipisah dengan tanda koma. Jangan menggunakan hashtag atau tanda pagar. Semua kata kunci ini saya ambil dari kolom pencarian YouTube. Saya copy ke bagian ini. 
Nah, tertulis kalau kata kunci telah melewati batas maksimum yang diperbolehkan. Kita hapus beberapa sampai karakternya di bawah 500. Selanjutnya kita lanjut ke add text to your description atau sertakan kata kunci di deskripsi. Saya copy dulu deskripsi ini. Nah, usahakan deskripsi ini mengandung kata kunci yang udah dirangkai menjadi kalimat. Jadi jangan di copy semua kata kunci tadi ke kolom deskripsi. Istilahnya plek nggak buang. Contohnya begini. Coba diperhatikan. Deskripsi ini saya tanami berbagai kata kunci. Tapi udah dirangkai menjadi kalimat. Usahakan sebanyak mungkin. Atau kalau mau versi bahasa Indonesia, bisa lihat contoh yang ada di channel ini. Usahakan sebanyak mungkin, tapi masih dalam batas wajar ya. Ya, kurang lebih 5 atau 10 masih wajar deh. Selama kata kunci yang dipakai masih relevan, kalau kalian bisa mengarang indah, silakan. Selanjutnya adalah title link atau judul video. YouTube memberikan kapasitas 100 karakter untuk kita tulis di judul ini. Menurut aplikasi TubeBuddy ini, usahakan judul tidak melebihi 70 karakter. Sekitar 50-70 karakter masih oke okay lah. Karena judul yang terlalu panjang juga nggak kelihatan semua kan? Dan di sini saya akan sekalian menjelaskan Add text to your title. Ini adalah menyelipkan kata kunci yang tadi ke judul. Ya, sekitar 1-2 kata kunci. Kalau menurut Cuk Badi, usahakan kata kunci ditulis di awal judul. Dan belakangnya mau ngarang sendiri, silahkan. Selanjutnya, add to playlist atau tambahkan video ke daftar putar. Ada di bagian ini, kalau belum punya playlist, bisa tambahkan playlist baru. Usahakan satu playlist ini daftar videonya itu masih yang relevan. Kalau masih nanya kenapa, saya tabok lo nanti. Misalnya gini, channel saya tentang kerajinan tangan. Saya buat satu playlist khusus untuk tutorial bando. Satu lagi playlist khusus model bunga. Selanjutnya adalah add end screens atau tambahkan layar akhir. Layar akhir ini adalah pesan yang muncul di 20 detik terakhir video kita. Pesan ini mengarahkan penonton ke video kita yang lain atau meminta penonton untuk subscribe ke channel kita. Nah, ini adalah tips yang berguna banget buat YouTuber pemula seperti saya. Usahakan... Usahakan akhir video kita itu diisi hal-hal yang menarik. Misalnya bisa kita selipkan di belakang layar, behind the scene, atau ide-ide untuk video selanjutnya. Nggak mau dong layar akhir belum muncul, penonton udah kabur duluan. Close. Untuk menambahkan layar akhir, ke bagian elemen video, add an end screen, atau tambahkan layar akhir, Tambahkan elemen, kalau saya suka pakai template yang udah ada ya. Dua video dan satu tombol subscribe. Kalau untuk video ini, saya biasanya pakai best for viewer atau most recent upload. Artinya layar akhir yang disodorkan ke penonton nanti akan disesuaikan dengan selera penonton dan video terbaru kita. Contohnya seperti ini. Remember when we are... Selanjutnya kita add cards atau tambahkan kartu. Kartu apa nih? Pernah kan lihat tulisan yang muncul di kanan atas misalnya gini. Saat saya bilang, kalau ingin tahu 100 ribu view itu saya dapatnya berapa sih? Kalian bisa klik huruf I yang muncul di kanan atas ini. Nah inilah yang disebut dengan cards. Semacam notifikasi untuk mempromosikan channel kita atau video kita yang lain. Bahkan bisa dipakai untuk mempromosikan channel yang lain. Entah itu channel temen atau channel kita yang lain. Nah contohnya seperti ini. Welcome back to Anjurisa Channel. As I have mentioned, saya sedang menunjuk ke atas sambil mengarahkan penonton ke video yang saya maksud. Jadi masukkan kartu di bagian ini. Nah, card ini bisa dipakai untuk mempromosikan video. Nah, kartu ini bisa dipakai untuk mempromosikan video atau playlist. Nah, kartu ini bisa dipakai untuk mempromosikan video atau playlist kita, channel kita, melakukan polling, dan mengarahkan penonton ke situs kita. Selanjutnya adalah upload high-res thumbnail atau upload thumbnail beresolusi tinggi. Thumbnail ini adalah sampul video sebelum diklik untuk ditonton. Usahakan resolusinya itu cukup tinggi, jadi foto yang didapat juga jelas. Kalau dari TubeBuddy mengatakan resolusi minimal adalah 1280x720p. Tapi kalau saran dari saya, gunakanlah resolusi minimal 1920 kali 1080 p Biasa bisa kita lihat dari info atau details kalau dari HP ya. Kita upload thumbnailnya.
setelah ini jangan dipublikasikan terlebih dahulu ya ada langkah penting terakhir yang belum kita setting set dulu video ke private atau unlisted private atau pribadi artinya hanya kita yang bisa menonton dan beberapa akun lain yang udah kita pilih kalau unlisted atau tidak publik artinya dapat ditonton dan dibagikan oleh siapapun yang punya link video dan ini sekilas perbedaan dari video pribadi, tidak publik, dan publik. Yang terakhir adalah add captions atau tambahkan teks atau subtitle. Subtitle ini adalah menuliskan apa yang kita ucapkan di dalam video. Contohnya seperti ini. Welcome back to Anji Risa Channel. I just received a package from Blanket and the other day. This fabric is very, very soft and it's perfect for headbands, especially for babies because it's so soft and delicate. Subtitle ini bisa dibilang fitur yang sangat saya andalkan dalam membangun channel ya, baik channel yang ini maupun channel saya yang lain. Selain mempermudah penonton yang mengalami gangguan pendengaran, subtitle ini juga berperan dalam membuat video kita itu lebih mudah ditemukan. Sebagian besar orang menganggap pembuatan subtitle ini sangat susah, ribet. Kalau tahu shortcutnya, bikin subtitle itu sebenarnya cepat dan gampang banget. Saya akui bikin subtitle ini lebih mudah pakai laptop. Kalau pakai HP, saya nggak sanggup. Layarnya kecil dan nggak leluasa. Salut deh sama kalian yang YouTube bermodal HP. Pembuatan subtitle secara detail ini akan saya buatkan di video terpisah. Karena panjang banget sumpah. Jadi ini saya akan berikan penjelasan singkat ya, add captions ini seperti apa. Kita ke video, details, setelan lanjutan, dan subtitle atau bisa langsung ke bagian subtitle ini tambahkan bahasa yang diinginkan kalau sudah punya file beserta timingnya seperti ini bisa klik upload a file atau bisa pilih yang ini untuk menyesuaikan timing secara otomatis tapi fitur otomatis ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa yang sudah pernah saya bahas di video yang ini. Nah, ini disebut kartu yang sudah saya bilang tadi. Saya akan buat subtitle baru. Saya kurang suka timing otomatis dari YouTube, jadi biasanya saya hapus. Dan grafik yang terlihat ini adalah suara saya. Dan ini saya sudah menyiapkan narasi. Copy aja ke sini dan tekan Enter. Saya akan edit waktunya jadi sama dengan durasi video ya, yaitu 6 menit. Sesuaikan aja grafik ini dengan narasi. Hello, my name is Trisa. You can call me Lisa. Welcome back to Dan Anjurisa tekan channel. enter. As I have mentioned in this video that one of the most common problems when we make a bow happen, enter lagi, is that the bow tends to flap. So in this video, I want to make another no flap. Subscribe and ring the bell. Setelah selesai semua, klik save. Sisanya ada panduan share on Twitter and get a like on Facebook. Ini sesuai deskripsinya ya. Bagikan video ke Twitter, kemudian bagikan ke Facebook, lalu dapat like. Dua hal ini paling nggak pernah saya hiraukan. Setelah semua selesai, udah bisa dipublikasikan. Sepuluh tahun kemudian Nah, ini videonya sudah dipublikasikan ya Kalau versi gratisannya Ada beberapa fitur yang nggak bisa dicek langsung dari sini Upgrade required ini maksudnya Kita harus membeli versi pro-nya biar bisa dicek Ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan ya Kalau tetap mau ngecek Caranya adalah klik bagian ini Supaya checklist-nya ini akan dikirim ke email bisa dilihat bahwa sebagian besar udah centang hijau dan sisa satu karena saya tidak bagikan ke Twitter yang Facebook ini juga sepertinya viewer yang bagikan lalu dapat like di bagian tag ini bisa dilihat ya beberapa kata kunci akan mendapatkan ranking artinya apabila dicari dengan kata kunci ini video ini ada di urutan ke-8 begitupun juga dicari dengan kata kunci ini ada di urutan ke-7 Istilahnya untuk kata kunci ini, 
saya juara 10. Ingat kalau ranking ini disesuaikan dengan device atau perangkat yang sedang kita pakai. Jadi jangan heran kalau baru upload video aja kita udah bisa dapat ranking pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau dicari pakai HP lain, gak ada. Ranking ini juga selalu berubah ya, sesuai dengan performa video kita. Entah itu per jam atau per hari, bisa dilihat kan rankingnya beda-beda. Ingat kalau semua ini udah centang, bukan berarti video kita itu pasti banyak yang nonton. Pasti viral. Ini hanya pedoman dari tubadi ke kita. Nih daftar yang mesti dicek saat kamu upload video. Oke, saya harap tutorial ini mudah dimengerti. Kalau ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Nah, YouTube itu memberikan kap... Nah, YouTube itu memberikan kata... Ijibek Kong. Apa ya? Ijibek Kong, Cijikong.